हेलो एवरीवन दिस इज प्रीति घोष विद अनदर न्यू चैप्टर ऑफ क्लास फाइव चैप्टर इलेवन रॉक्स एंड मिनरल्स सो इफ यू आर न्यू टू माय चैनल डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग इट राइट नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑन माई फेसबुक पेज वेयर आई अपलोड द आंसर्स फॉर क्विक असाइनमेंट एंड हॉट्स क्वेश्चन गिवन इन योर टेक्सट बुक सो विदाउट फर्दर इट यू लेट स्टार्ट विथ डेज क्लास so let us first get an introduction about this chapter so the earth is full of rocks jo earth hai wo rocks se bani hui hai all rocks are made of substances called minerals aur ye jo rocks hai ye sab ek cheez se bani hui hai jise kaha jata hai minerals now minerals kya hai minerals are the building blocks of earth's rocks to hum kya keh sakte hain hum keh sakte hain ki jo minerals hai wo actually building blocks hain earth's ke rock ki ठीक है सो द रॉक्स आर डिफरेंट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट मिनरल्स इन डिफरेंट प्रोपोर्शन अब हम देख सकते हैं कि जो अर्थ है वो पूरी तरह से रॉक्स से फुलफिल्ड है बहुत सारे टाइप के रॉक्स इस अर्थ में पाए जाते हैं तो ये जो रॉक्स हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं ये ऐसे क्यों हैं बिकॉज उनमें डिफरेंट काइंड ऑफ मिनरल्स प्रेजेंट है डिफरेंट प्रोपोर्शंस में डिफरेंट मात्राओं में इसीलिए सारे जो रॉक्स हैं एक दूसरे से अलग होते हैं इसीलिए हमारे अर्थ में डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स पाए जाते हैं ना रॉक्स एंड मिनरल्स बोथ आर वेरी यूजफुल फॉर अवर डेली लाइफ और दोनों ही रॉक्स और मिनरल्स दोनों ही हमारे डेली लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है नाउ लेट इज फर्स्ट डिस्कस अबाउट रॉक्स सो द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड क्रस्ट जो आउटर लेयर है अर्थ का उसको क्या कहा जाता है उसको कहा जाता है क्रस्ट सो मोस्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज मेड ऑफ सॉलिड रॉक्स तो जो सबसे ज़्यादा अर्थ क्रस्ट का भाग है वो किस चीज़ से तैयार है किस चीज़ से बना हुआ है उसमें सॉलिड रॉक्स हैं न रॉक्स किस चीज़ से बने होते हैं दीज आर मेड अप ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस कॉल मिनरल्स न रॉक्स में कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ मिनरल और मे हैव मैनी मिनरल्स इन दैम तो जैसा मैंने थोड़ी देर पहले इंट्रोडक्शन में हमने देखा कि क्या होता है रॉक्स जो हैं वो डिफरेंट क्यों होते हैं क्योंकि उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स प्रेजेंट हैं तो इसीलिए यहाँ पे क्या बताया गया है कि रॉक्स जो हैं वो या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो सिर्फ एक टाइप का ही मिनरल कंटेन करें या फिर बहुत सारे डिफरेंट टाइप के मिनरल्स भी उस रॉक में हो सकते हैं ना मिनरल्स आर फाउंड इन मिक्सचर्स कॉल ओर्स और ये मिनरल्स कहाँ पाए जाते हैं ये मिनरल्स पाए जाते हैं ओर्स में ठीक है जिसको हिंदी में कच्चे धातु भी कहा जाता है ठीक है ना रॉक्स आर ऑल्सो प्रेजेंट बीनीथ द ओशन वाटर और जो रॉक्स है वो ओशन वाटर के नीचे भी होते हैं क्लियर नेक्स्ट वी आर गोइंग टू रीड अबाउट काइंड ऑफ रॉक ठीक है सो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स एंड द क्वान्टिटी ऑफ मिनरल्स प्रेजेंट इन दैम रॉक्स आर क्लासीफाइड एज इग्नियस सेडिमेंट्री एंड मेटामोफिक रॉक्स तो जिस तरीके से रॉक्स तैयार होते हैं और जिस क्वान्टिटी में उसमें मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं वो क्वान्टिटी और उसके फॉर्मेशन को बेस करके रॉक्स को हम तीन कैटेगरीज में कैरेक्टराइज या फिर क्लासीफाई कर सकते हैं कौन कौन से तीन कैटेगरीज दोज आर इग्नियस सेडिमेंटरी एंड मेटामोफिक रॉक्स ये तीन टाइप के रॉक्स हम काउंट कर सकते हैं सो so, पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट इग्नियस रॉक्स सो मोस्ट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ इग्नियस रॉक्स तो अर्थ क्रस्ट का मोस्टली भाग किससे कवर्ड होता है रॉक्स से कवर्ड होता है अब उन रॉक्स में मोस्ट ऑफ द रॉक्स आर ऑफ इग्नियस रॉक्स दे आर फॉर्म बाई कूलिंग एंड हार्डनिंग ऑफ मोल्टेन रॉक्स और वो बनते कैसे हैं कूल cool होके ठंडे होके हार्ड होके मोल्टेन रॉक्स से ठीक है ना लेट इज गो इन टू मोर डिटेल्स जब मैगमा और मोल्टेन रॉक्स इन द इनर मोस्ट लेयर और द कोर ऑफ द अर्थ इज पुस्ड अपवर्ड्स ऑन अदर रॉक्स 
तो क्या होता है मैग्मा और मोल्टेन रॉक्स जो होते हैं जो कोर में प्रेजेंट है क्रस्ट क्या है सबसे आउटर मोस्ट लेयर है तो जो इनर मोस्ट लेयर है अर्थ का उसे कहा जाता है कोर उस कोर में जो मोल्टेन रॉक्स प्रेजेंट है जिसको हम मैग्मा भी कह सकते हैं जब वो अर्थ के सरफेस के ऊपर या फिर अपवर्ड डायरेक्शन में दूसरे रॉक्स के ऊपर पुश किया जाता है तब वेन इट रीचेज द अर्थ सर्फेस तब जब वो अर्थ सर्फेस पे आ जाता है इट फ्लोज आउट थ्रू द क्रैक्स एंड इज कॉल्ड लावा तो वो जो क्रैक्स होते हैं दूसरे रॉक्स में से जब वो बाहर निकल रहा है अपवर्ड साइड में अर्थ सर्फेस में आ रहा है तो वो कैसे आता है जो अर्थ के जो रॉक्स के क्रैक्स होते हैं उसके बीच में से वो मोल्टेन रॉक्स या फिर मैगमा बाहर निकल जाता है दोज आर कॉल्ड लावा नाउ सम ऑफ द लावा एंड कूल्स एंड हार्डन्स बिलो द अर्थ क्रस्ट एंड फॉर्म इग्नियस रॉक्स तो यही जो लावा है कुछ लावा क्या होता है ठंडा होता है और वो फिर हार्डन हो जाता है अर्थ क्रस्ट के नीचे एंड दैट इज वेन इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म ठीक है सो द टाइप ऑफ इग्नियस रॉक्स फॉर्म डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ मिनरल्स मैगमा कंटेन एंड द रेट एट विच इट कूल्स डाउन अब इग्नियस रॉक्स के जो टाइप्स हैं वो किस पे डिपेंड करेंगे वो डिपेंड करेंगे कि वो किस टाइप का मैगमा था मतलब उसके अंदर कौन से टाइप के मिनरल्स प्रेजेंट थे उस मैगमा में और उसने कितना टाइम लिया ठंडा होने में हार्ड होने में टू बिकम अ रॉक अगेन ठीक है सो इग्नियस रॉक कैसे फॉर्म होता है जब लावा ठंडा होता है हार्ड होता है अब उस इग्नियस के टाइप्स कैसे पता चलेंगे वो किस मिनरल से बना है मींस वो जो लावा था जो मैग्मा था उसमें किस टाइप का मिनरल प्रेजेंट था और उसने ठंडा होने में कितना टाइम लिया उसको बेस करके पता चलेगा कि ये इग्नियस रॉक्स का कौन सा टाइप है क्लियर विद दैट नाउ लेट्स मूव ऑन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स ठीक है सो पहला क्या पढ़ेंगे हम अबाउट ग्रेनाइट Now it is the most common igneous rock. सबसे common igneous rock है granite. Now granite is a hard rock. ये बहुत ही hard rock है Granite is used to make make paving stones or in buildings. Granite is of different colors. White, grey, pink, red are the most common. तो so, granite जो है वो buildings को बनाने में उसके paving stones में like founding stones में use होते हैं and granite के different colors पाए जाते हैं जैसे कि white हो गया grey, pink, red ये सारे common colors हैं जिसमें granite हमें मिल सकता है नेक्स्ट इज ग्रेनाइट कंटेंट्स बेसिकली थ्री मिनरल्स इस ग्रेनाइट में जो कि एक इग्नियस रॉक है इज अ टाइप ऑफ अ इग्नियस रॉक तो इसमें कौन सा मिनरल प्रेजेंट है इसमें बेसिकली थ्री मिनरल्स प्रेजेंट है कौन से दीज आर क्वार्स माइका एंड फिल्सपेर ठीक है ये तीन टाइप का मिनरल प्रेजेंट होता है इग्नियस रॉक कॉल ग्रेनाइट में ठीक है ना इट इज यूज टू मेक बिल्डिंग्स एंड फ्लोर्स और ये किस चीजों में यूज होता है बींग यूज टू मेक बिल्डिंग्स और फ्लोर्स क्लियर नेक्स्ट वी आर गोइंग टू रीड अबाउट बासॉल्ट ना बासॉल्ट इज फॉर्म्ड बाय क्विक लावा कूलिंग ऑन अर्थ सरफेस ये फॉर्म कैसे होता है जब बहुत जल्दी से जो लावा होती है अर्थ सरफेस पे आके ठंडी हो जाती है तो जो रॉक्स फॉर्म होते हैं काइंड ऑफ इग्नियस रॉक्स फॉर्म होते हैं दैट इज कॉल्ड एज बासॉल्ट ना इट इज फाइन ग्रेन एंड ऑलमोस्ट ब्लैक इन कलर तो एकदम फाइनली ग्रेन होते हैं एंड ये एकदम ब्लैक कलर के होते हैं ऑलमोस्ट ब्लैक कलर के होते हैं नेक्स्ट इज प्यूमिस नाउ इट इज अ लाइट वेट रॉक एक लाइट वेट का रॉक होता है प्यूमिस इज फॉर्म बाय लावा फ्रॉथ एयर इज ट्रैप्ड इनसाइड द पूमिस स्टोन दिस मेक्स इट वेरी लाइट तो ये जो है इस प्यूमिस में देखेंगे कि हम बहुत से छोटे 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 होल्स टाइप के हमें दिखते हैं एक्चुअली ये क्या होता है ये एयर ट्रैप करके रखता है ये एयर ट्रैप करके रखता है इसीलिए ही ये लाइट वेट होता है जो कि हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि प्यूमिस जो है वो लाइट वेट होता है क्यों होता है बिकॉज इसके अंदर एयर ट्रैप्ड होता है तो एयर ट्रैप्ड होने की वजह से ये जो इग्नियस रॉक है काइंड ऑफ इग्नियस रॉक है वो बहुत ही लाइट वेट का होता है और ये किस चीज़ में यूज़ होता है 
it is used as a building material like concrete blocks as a teeth polishing powder by dentist and as a scrubber to remove dead skin cells from the body to ye concrete blocks banane mein hard blocks banane mein use hote hain then teeth polishing powder ke liye use hota hai jo ki dentist dwara use kiya jata hai also wo scrubbers के हिसाब से भी यूज़ किए जाते हैं जो कि हमारे बॉडी में जो डेड सेल्स होते हैं उसको हम स्क्रब करके निकालते हैं तो वो जो स्क्रबर में जो प्रेजेंट होता है दैट इज़ नथिंग बट अ काइंड ऑफ रॉक आल्सो इज प्रेजेंट इन दैट एंड दैट टाइप ऑफ रॉक इज पुमिस क्लियर नेक्स्ट वी आर गोइंग टू रीड अबाउट अनदर काइंड ऑफ रॉक दैट इज सेडिमेंट्री रॉक तो हमने थोड़ी देर पहले जो पढ़े दोज वर इग्नियस रॉक्स और उसके टाइप्स ठीक है अब हम पढ़ेंगे सेडिमेंट्री रॉक के बारे में ना ऑल रॉक्स ऑन अर्थ सर्फेस स्लोली ब्रेक्स डाउन इन टू स्मॉल पीसेस तो जितने भी रॉक्स हैं अर्थ सर्फेस में वो धीरे धीरे टाइम के साथ छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन हो जाते हैं स्मॉल स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं ना दीज स्मॉल पीसेस आर कॉल्ड सेडिमेंट्स और इन्हीं स्मॉल पीसेस को क्या कहा जाता है दोज आर कॉल्ड सेडिमेंट्स ना सेडिमेंट्स आर मूव्ड or deposit at one place by running water wind waves and gravity to ye jo sediments hai wo move karte hain ya fir ek jagah pe gathered hote hain kis wajah se running water ki wajah se hawa ki wajah se waves ki wajah se ya gravity ki wajah se theek hai to they get deposited in layers एट द बॉटम ऑफ लेक्स एंड ओशंस तो ये जब डिपॉजिट होते हैं तो कैसे डिपॉजिट होते हैं लेयर्स में डिपॉजिट होते हैं लेक्स या ओशंस के नीचे लेयर्स ऑफ सेडिमेंट सीमेंटेड टूगेदर टू फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स और ये सारे लेयर्स एक साथ जब हार्डन होते हैं दोज फॉर्म द सेडिमेंट्री रॉक प्रेशर ऑफ अपर लेयर एंड सीमेंट चेंज सेडिमेंट्स इन टू सेडिमेंट्री रॉक तो अपर लेयर्स के प्रेशर और जो चेंजेस होते हैं सेडिमेंटेट्स में सेडिमेंट्स में वो एक्चुअली गिव राइज टू सेडिमेंटरी रॉक्स क्लियर मीन्स इग्नियस रॉक्स क्या था जब जो मोल्टन या फिर मोल्टन रॉक्स और या फिर मैगमा इनर कोर्स से अर्थ सर्फेस के ऊपर आके ठंडी हो के हार्ड होती थी तब हमें मिलता था इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे मिलते हैं जब सारे रॉक्स बहुत दिनों में स्मॉल पीसेस में स्मॉल uh, पीसेस में डिवाइड होते हैं ना दीज स्मॉल पीसेस जब लेयर्स में डिपॉजिट होते हैं एंड देन दे गेट सीमेंटेड दैट टाइम वी गेट द सेडिमेंटरी रॉक ठीक है ना सेडिमेंटरी रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू नो अबाउट एंशियंट एंड एंशियंट प्लांट्स एंड एनिमल्स साइंटिस्ट study these rocks because there are traces of ancient plants and animals called fossils in the layers of these rocks to humne jo sabhi padha ki jo sedimentary rocks hote hain wo layers mein formed hote hain theek hai to ye jo layers hain isme kya hota hai kuch एंशियंट प्लांट्स और एनिमल्स की ट्रेसिस भी रह जाते हैं तो यही सेडिमेंटरी रॉक्स इसीलिए साइंटिस्ट के लिए बहुत ही यूजफुल होते हैं या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत ही यूजफुल होते हैं हमारे प्राचीन एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में जानकारी लेने के लिए क्योंकि इनके लेयर्स में जो पुराने ज़माने के प्लांट्स या फिर एनिमल्स के ट्रेसिस प्रेजेंट होते हैं ठीक है और जिन्हें कहा जाता है फॉसिल्स क्लियर नेक्स्ट वी आर गोइंग टू रीड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेडिमेंटरी रॉक्स डिफरेंट टाइप के सेडिमेंटरी रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे पहला है सैंडस्टोन तो सैंडस्टोन इज मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड व्हिच हैव बीन नेचुरली सीमेंटेड टुगेदर तो सेडिमेंट जो सैंडस्टोन है वो किससे बना होता है वो जो सैंड के ग्रेन्स होते हैं उससे बना होता है जो कि नेचुरली एक साथ लेयर्स में आ जाते हैं मीन्स एक साथ वो सीमेंटेड होते हैं इट इज ऑफ मेनी कलर द कलर ऑफ सैंडस्टोन डिपेंड्स ऑन द कलर ऑफ डिपोजिटिंग सैंड सो इसके बहुत सारे डिफरेंट कलर्स हो सकते हैं जो कि डिपेंड करते हैं डिपोजिटिंग सैंड के ऊपर इट कंटेन्स ग्रेन्स ऑफ अ मिनरल क्वाड्स विच लेंस इट पिंक एंड रेडिश केलो 
लडे रेडिश कलर तो इसके अंदर क्या होता है कौन सा मिनरल प्रेजेंट होता है क्वार्ट्स प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से ये पिंक या फिर रेडिश कलर का होता है द फेमस रेड फोर्ट एंड कुतुब मीनार इन दिल्ली आर मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन तो जो फेमस मॉन्यूमेंट्स में पता है रेड फोर्ट एंड कुतुब मीनार जो कि इंडिया में दिल्ली में सिचुएटेड है वो एक्चुअली किस चीज़ से बना है किस टाइप ऑफ रॉक से बना है नथिंग बट सेडिमेंटरी रॉक का ही एक different kind that is sandstone okay next we are going to read about conglomerate theek hai now conglomerate is formed when gravel pebbles and stones get cemented together by the minerals to conglomerate mein kya hota hai gravels chote chote patthar pebbles stones ye sab cheeze jab ek sath layers mein aake cement ho ke एक हार्ड सब्सटेंस फॉर्म करती है एक हार्ड रॉक फॉर्म करती है दैट टाइप ऑफ रॉक इज कॉल कॉन्ग्लोमरेट ना इट इज अन इवन कोर्स इन टेक्सचर तो ये बहुत ही अन इवन और बहुत ही कोर्स नेचर का बहुत ही कोर्स टेक्सचर का होता है इट इज यूज इन कंस्ट्रक्शन वर्क जिसको हम कंस्ट्रक्शन वर्क है मीन्स बिल्डिंग्स या फिर रोड्स या फिर डिफरेंट कंस्ट्रक्शन वर्क्स में इसको हम यूज करते हैं ठीक है नाउ नेक्स्ट इज शेर शेर इज मेड बाय डिपोजिशन ऑफ क्ले एंड मर्ड पार्टिकल तो ये किस किस चीज से बना होता है किसके डिपोजिशन से बना होता है क्ले और मर्ड पार्टिकल के तो ये जो होता है ये एक सॉफ्ट रॉक है जो कि यूजुअली यूज टू मेक ब्रिक्स एंड सीमेंट जिसको हम ब्रिक्स और सीमेंट बनाने में यूज करते हैं नेक्स्ट इज अबाउट लाइम Now this sedimentary rock is different from other type as it is not formed by deposits of mud and sand. Limestone is made of a mineral called calcite which is present in the shells of sea animals. When they die the shells stick to the bottom of the sea and forms layers there. So limestone jo hai ek kind of sedimentary rock hai. राइट right? बट ये जो सेडिमेंट्री रॉक है ये दूसरे सेडिमेंट्री रॉक से डिफरेंट है बिकॉज बाकी सेडिमेंट्री रॉक्स क्या थे मर्ड सैंड या डिफरेंट पेबल्स इन सब के डिपॉजिट होने पे मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ रॉक्स के डिपॉजिट होने पे बनते थे बट ये जो है लाइमस्टोन जो है वो किस चीज से बने होते हैं वो एक मिनरल से प्रेजेंट होते हैं जिसको कहा जाता है कैलसाइड जो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं शेल्स सी एनिमल्स के जो शेल्स होते हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं तो जब वो सी एनिमल्स मरते हैं तो ये जो शेल्स हैं इनके बॉटम में सी बेड्स के बॉटम में चिपक रहते हैं ठीक है जो कि आफ्टर मेनी डेज फॉर्म्स द लेयर्स ठीक है तो ये जो शी शेल्स हैं वो बॉटम ऑफ द सी चिपक जाते हैं जो कि बाद में लेयर्स फॉर्म करते हैं और इन्हीं लेयर्स से हमें मिलता है अपना लाइम क्लियर Now it is used in making cements, bricks. Chalk is also one form of limestone. तो ये जो लाइम स्टोन है वो किस चीज में यूज होता है ये यूज होता है सीमेंट्स और ब्रिक्स बनाने में और जो चौक है जो हम कॉमनली यूज करते हैं चौक ऑन बोर्ड टू राइट सो दीज चौक्स आर ऑल्सो अ काइंड ऑफ लाइम स्टोन क्लियर so this was all about different kinds of sedimentary rocks so in our next video we will learn about different kinds of metamorphic rock and more about metamorphic rocks so students that's all for today's video we will continue with this chapter in our next video till then stay tuned and thank you